ons is um, bezig met ons reeks, klein jakkelsies, en elke, elke ochtend probeer ek um, julle herinner, moet nie dat daai ouwelike gevreed, jou mislein nie. Allemaal van ons, wat al een klein jakkels toegelaat het vir lang genoeg, weet, dat as jy dit nie hanteer nie, dan vreet hulle alles op. Hulle vreet alles op. En um, dis die een ding wat jy nie moet jammer kry in jou leven nie, en dis die een ding wat jy nie moet vertroetel in jou leven nie, is een klein jakkels. Nou, um, ons het nou, dis die derde week, en ons kyk elke week brui ons uit op hoogliek 2 vers 15, wat sê, vang vir ons die klein jakkels, he, skryf Salomo, die klein jakkels is wat die wingerde verniel, ons wingerde wat al bot, en, en, en alhoewel hierdie binnen die context is van een verhouding, van een man en een vrou wat lief is vir mekaar, en, um, en, en op pad is om te trouw, soos een hooglied afspeel, en dan getrouwd is, weet ons binnen in die hevelik, en die van ons wat daarom al langer as 6 maanden getrouwd is, weet dat, al oh, is maar dinge wat inkryp, en, um, en jy moet het hanteer, jy moet het hanteer, want as jy het nie hanteer nie, dan doen het skade aan jou hevelik, en die eskering syfer is ongelukkig uh, een baie hartseere herinnering dat dit een feit is. Maar ons vat het weier, en ons vat het na ons hele leven toe, en, en sê dat ons klein jakkelse wat ons kan toelaat in ons leven, en as ek daar die klein jakkelse toelaat, dan sal het my leven die wingerd heel te mal verniel en verwoes, tot daar niks oor is nie. En, en dis waar hierdie reeks gaan, ons kyk na 10 klein jakkelse, ons kom vandag by die derde ene, en die derde klein jakkels waar na ons kyk, is skuldgevoel skuldgevoel, en, en ek denk ek gaan vandag een bykie moet dieper grawe, want dalk, dalk, weet, skuldgevoel is nie iets wat jy dalk die heel tijd op die voorgrond het nie, maar skuldgevoel kan so ingeprogrammeer wees in jou wees, dat jy besluiten neem, of sekere besluiten nie neem nie, as gevolg van hierdie wond wat jy in jou leven, hierdie klein jakkels wat jy in jou leven het, en nou doen jy nie wat jy moet doen, of doen juist nie wat jy moet doen nie, as gevolg van dit, en jy gaan die wortel moet terugtrek, en dis wat ek hoop om vir oogend doen, want allemaal van ons het al, Dat is een spelfout. Ek is seker nie, dit is die eerste keer nie. Julle is het sikker nice mense. Julle sê, ah, het is een spelfout op die bord. Wie van julle het die prentje gesien, en wie van julle het die woord gesien? Wie van julle het die woord gesien? Eerste, oké. Okay. Wie van julle het nou eerst die woord gesien, toe ek sê, dat is een woord wat... Ja, dit is nou my type ou daar. Yes, dankie jou man nie. As jou, allemaal van ons het al foute gemaakt. Allemaal van ons het al dinge gedoen, waar ons spuit is. Kom maar, kijk nie, wie van jy het al, ek praat nie van, ach, een fout maak, laat val die jam op die grond, nou is die jam, jylle, nou maak jy nie. Nee, nee, ek praat van raar foute gemaakt, wat verhoudings dat skare leid, mense dat seer krijt, jouself dat seer krijt, jou kinders dat seer krijt, jou ouders dat seer, wie van jy het al sikke foute gemaakt, langs die pad. Ok, so allemaal van ons. En, en daar sit een paar van ons, daar sit een paar van ons, en jy, 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 net om daar aan te dink, maak jou skaam. Weet so, jy daai goed kom klaar op, en sê, oe, nee, ek kan nie nou daar aan dink nie, want Dit, dit vat my na een plek toe, emotioneel, waar ek nie wil wees nie. Om die waarheid te sê, ek denk jy sit mense, vir ochend hier, wat dalk ernstige geraamd is, in die kas het. Wat maak dat jy, 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 jy weier om daar eerst te dink, dit is een spaas in jou leven, wat jy, jy los die geraamd in die kas, en jy sit om maar daar tussen jou kleer, en jy hoop net, dat niemand vind uit van hom nie, en het kom nooit uit nie, en ek wil, ek wil vir oogend bykie met jou praat oor hierdie onderwerp van skuld, en skaamte, en spuit, en dit mag iets wees wat jy mee sikkel, dit mag iets wees wat jy moet hanteer in jou leven, dit mag wees dat jy daar ook vriende of familie het wat daarmee sikkel, en, en jy sien in hulle leven hoe hierdie klein jakkels oortuig hulle geloof aftakel, want skuldgevoel sal teer op jou geloof, en het sal jou altyd, altyd, die vijand sal het altyd gebruik om jou oor te probeer weghou van die Heere Jesus af, en dis waar ek vir oogend met jou wil praat, ek wil met jou praat oor skuldgevoel, want weet jy wat doen het, dit draaien jou emotioneel, en wat het nog doen is, dit beroof jou van vrijmoedigheid, specifiek binnen die koninkrijk, want wat doen die vijand, hy kom na jou toe en hy herinner jou aan al jou foute, nee, en hy sê, jy, getuienis het, <laughs> wat is die grapie van die dag, 
Jij moet liever stil blijven, want als die mensen uitvinden van wat jij al eens aangevangen hebt, maar als ze over je nog gepreek het en gesê, God will make a message out of your mess. Maar dat is zeker goed wat jij moet doen met je gemors, wat in je leven is voordat dit een boodschap kan worden. En ik hoop, ik hoop die Heere helpt volgen van mij om jou zo so vast te maken aan die Heere Jesus, dat jij daar gemors voor die Heere bring en sê, kom ons krijg die gif uit, kom ons klaar dit uit, en kom ons maak dit, dat het een boodschap is deel van mijn getuinis. Want weet je nog een ding wat dit doen? Is maak het jy wil onttrek. Baie van julle sit hier so, en jy het, het rarig in jou hart een diepe begeerte om betrokken te raak by die dinge van die heren, maar jy sal het nie doen nie, want jy is bang mense vind uit van daai een ding in jou leven. En ek wil volgend jou net eers gerust stel, dit maak nie saak, dit maak nie saak wat jy gedoen het in jou verlede nie. As jy uitkom by die Heere Jesus en jy kom skoon, dit maak nie saak nie. Dit maak nie saak vir my nie. Ek gaan nie neerkyk op jou oor jou foute nie. Dit maak nie saak wat jy aangevang het nie. Ek as die predikant van hierdie gemeente wil hee, jy moet voel hierdie is jou plek. Want die Heere Jesus is juist daar vir mense wat foute gemaakt het. Wie kan amen sê daar? Oké. Okay. Dit maak het jou onttrek. En, 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 en ek dink wat nog een ding doen van hierdie skuldgevoel, dit kan, dit, dit, dit beteken nie allemaal wat leid in angstigheid en depressie sit met hierdie probleem nie. Maar as jy lang genoeg met skuldgevoel loop wat jy nie hanteer nie, dan bring dit angstigheid, dit bring depressie in jou leven, en dit kan leid tot verslavings, en het kan wees, dat jy vir oogend die sit, en jy die een of ander verslaving in jou leven, wat jy is gekom het, dat jy gevlug het, onttrek het, en probeer iets toesmeer het, wat nie toegesmeer moet word in jou leven nie, en dis wat ek vir oogend met jou wil hanteer, ek wil vir jou help, hoe met die skuldgevoel, in jou leven um, af te reken, so waar gaan ons ons antwoorde kry? in die Bijbel, want die Bijbel het die finale sê, die laaste, want as mag in die woord, kan jylle amen sê daar, nou kom ons staan en belei ons dit saam, kom ons staan en belei ons dit saam, en um, ons sê dit lekker hard saam, is my altyd lekker, ek wens ook kon jylle allemaal die voorkom sit, en hoor hoe dit klink as jylle praat, kom ons sê dit saam, dit is my Bijbel, ek is wat het sê ek is, ek het wat het sê ek het, ek kan doen wat het sê ek kan doen, met my mond belei ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Heere is. Amen. Amen, baie dankie. Jy kan jou Bijbel oopmaak, by Romeine 8, Romeine 8, en ons gaan saamlees van vers 1 tot 4, en ek kan nie wacht, ek kan nie wacht, om vir jou vir oogend te verduidelik, die kracht, wat die bloed van die lam in jou leven kan heen nie. Dit kan jou vry maak, dit verlos jou, en dit sit jou op een baan, dit maak die saak wat in jou verlede gebeur het nie. God kan, en God wil jou gebruik. Kan iemand nou amen sê daarop? Amen. So kom ons kyk daarna, eerst is wil ek vir allemaal online ook sê, hallo en baie welkom, en ek hoop jy het jou nachtmaal elemente gereed om saam met ons nachtmaal te gebruik, nee nou, ek is blij, ek kan ook in jou huis wees in hierdie ochtend, is vir ons allemaal saam een voorrecht om deel te kan wees van jou huis. So Romeine 8 vers 1 tot 4 sê, daar is dis nou geen, sê gauw geen, geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Wie van julle sit vir oogend en sê, ek is in die Heere Jesus, tek net op my hande. Ek is in die Heere Jesus, en ek is veilig, en ek is, so ons geen veroordeling nie. Die wet van die gees, wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Nou, ek is nie meer daar nie. Ek is nou wie? Ek is nou onder die bloed van die Heere. Ek is nou vrygekoop. Hy gaan verder. Wat die wet nie by machte was om te doen nie, want niemand kan van ons, kan die wet onderhou nie. Om die waarheid te sê, hoe meer jy probeer om die oud testament die wet te onderhou, hoe meer kom jy achter die mors het net op. Nee? En dan hoe meer kom jy achter die het hulp nodig, en dis die hulp, dis Jesus Christus. Wat die wet nie by machte was om te doen nie, omdat het weens die sonnige natuur te zwak is, dit het God kom doen. En hy gaan aan, hy sê, hy het met die sonde afgereken dier sy eie seen in die selfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde en die sondige bestaan van die mens kom veroordeel. Met ander woorde, wat hier die vers eindelijk sê is, God het sy seen aarde toegestuur. Jesus het geen sonde gedoen nie. En hy is ons skuldig gekruisig. So het hy die oordeel van God op hom geneem, die oordeel waar op jou moes wees, en op my moes wees, om verloren te wees, en hel toe te gaan, het God op sy seen gesit, en hy het om al die straf gegeen, wat ek en jy op ons moes gekry, en gaan verder, nou kan ons, aan die eise van die wet voldoen, nie uit ons eie kracht nie, ons wat ons leven nie, dier die sonnige natuur laat beheers nie, maar dier die gees, kan ek nog twee verse lees, 
en Romeine 5, en het sluit hier weer aan. God het ons dan nou vrijgesprek. Kan jullie sê vrijgesprek? Vrijgesprek betekent dat, dat ons kom daar, ek is skuldig, ek het verkeerd gegaan, en sê, weet jy wat, is okai, ons skryf het af. Ons skryf het af. Hoekom? Dier het ons glo. Glo in wie? Glo in die? Heere Jesus, nee? So, daarom is daar nou vrede tussen ons en God, dier ons Heere Jesus Christus. Dier hom, dis die Heere Jesus, het ons in die geloof ook vrye toegang verkry, tot die genade waarin ons nou vaststaan. Nou, ek wil net gauw eers hier iets sê, want ek wil die evangelie so eenvoudig, so duidelijk probeer verkondig. Paulus sê, ek het die evangelie verkondig, dis asof jylle Jesus self kon sien, gekruisig wees voor jylle, al was jylle nie daar nie. Hier is die ding, vir my en jou, om die Heere Jesus aan te gryp. Johannes 1 vers 12 sê, ons moet om aanneem, beteken, ek kom in my hart en my kop door die besef, dat ek kan het nie self doen nie. Ek is vernietig dier sonde. Hierdie, hierdie jakkel sê, het, het verander in wolwe in my hele leven kom verskeer, en ek is verloor in my sonde, en ek kyk na wat Jesus vir my gedoen het aan die kruis, en ek kan nie anders as om te besef, ek kan het nie alleen doen nie, ek het Jesus nodig in my leven. Wie kan al mense daarop? en ek gooi alles oor boord, en ek sê, Heere, ek kan nie red my, ek geloof dit wat Jesus gedoen het, ek geloof dit was vir my, en ek wil wegdraai vir my ou leven, ek wil in hierdie nieuwe leven, ek wil hierdie genade deel word, dan red God my, hy maak my sy kind, die omlik wanneer ek daai geloof stap neem, en as jy dit nog nie gedoen het, as jy nog nie in daai levendige verhouding met God staan, die kom pleit ek vir oogend by jou, dit help nie, jy maak een klom klein jakkelsies dood, of jy probeer, maar jy behoort nie aan die Heere Jesus nie, en dis wat ek vir oogend by jou wil kom bly. En ons verheeg ons ook in die hoop, om deel te hee aan die heerlijkheid van God. Ek wil net terug gaan na Romeine 8 vers 1. Daar is dis nou? Daar is dis nou? Nog een keer, maar allemaal saam die keer. Daar is dis nou? Daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Nou ok, het is belangrijk om hier oor te praat, het is belangrijk om te weet wat God met my skuld van die verlede gedoen het. En daar sit jy vir oogend hier, en jy worstel nog rarig, foute wat jy gemaakt het, en ek is skaam om vir oogend te belei, van die grootste foute wat ek gemaakt het, het ek gedoen nadat ek Jesus leer ken het. Wie is daar? Ah, dankie vir die paarse eerlijkheid. Van die grootste foute wat ek gemaakt het, van die grootste blapse wat ek gemaakt het, en ek praat nou van blatante sonde, het ek ongelukkig gedoen, gelukkig, het die Heere sy genade oor my gegeen, en ek kon op my knie val en sê, Heere, ek is jammer vir hierdie sonde, en die Heere het het vergewe, het het afgeskryf, en dit kan ook jy ook wees, so ek wil hier moet alles wat vir oogend, nie moet ek voor die werk, so hoe, hoe kan ek met skuldgevoel afreken, is jylle raag, die van jylle wat nog skryf, dis die tyd wat jy nou skryf, of tik, of wat het ook al is, die van jylle wat net memoriseer, nou moet jy record druk, ok, so hoe kan ek met skuldgevoel afreken, wel nummer 1 is, ek moet hanteer, wat hanteer moet word, ek moet op een punt kom, wat ek ophou met weg te steek, en ophou om te maak of het nie is nie, ophou om te maak of het my nie plan nie, en, en, tot die termen te kom en te sê, hoor jy, ek moet hierdie ding hanteer, hierdie ding is hier recht nie, ek moet het hanteer, en dis wat Johannes sê, in Johannes 1 vers 8 tot 9, hy sê, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, as ons in ontkenning is, of wat het ook al is wat ek doen daarmee, dan moet ek ophou om het te doen, want as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons ons self, en is die waarheid nie in ons nie, maar as ons ons sonde belei, hy is getrouw en rechtvaardig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongerechtigheid. So, groot woorde, drie keer die woord sonde, woord wat die mens nie baie hoor eindelijk meer nie, maar dis, dis moes nou politisch incorrect om te praat oor sonde. Maar jylle, dis belangrijk om hier oor te praat, want die, die, die woord sonde, amartia, verwijs na baie meer as iets wat ek doen, dit wijs meer na iets wat ek is. A state of sinfulness, sê die lauwe naar die Griekse lexicon, a state of sinfulness as in, integral element of someone's nature. Met ander woorde, wat sê ons altijd vir mekaar, blaf die hond omdat hy hond is, of is hy hond omdat hy blaf? En nou moet een paar ouwens gereboot word. <laughs> ons sê toch nie, ons wacht nie vir die hond om te blaf, en sê, o, hy blaf, so hy moet die hond wees nie. Een hond is een hond, al blaf hy of blaf hy nie, of blaf hy hard, of blaf hy min, of blaf hy graad nie, hy bly een hond, hy is van nature een hond, en net so kan ek na een ander huise sonde kyk, en sê, oh, maar daar is verskrikkelijke sonde, ek doe nou nie so sleg nie, so ek is minder sonde, nee, 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 my Maltese poedel, ek het nie een poedel nie hoor, my, my Maltese poedel is nie minder hond, as my rotweiler nie, jy moet het anders sê, Dis nie, daar is al 200% hond, net so is ek en jy 100% natuurlijke sondaars met geboorte, sonder uitsluiting. 
En daarom mors ek op. Dis my natuur. Dis my, ek het nie kies nie. My vlees leid my tot dit. Ek het nie iets wat keer nie, ek het nie beperking nie. Nou, partij van julle is ordentlik, julle doen bykie minder sonde, maar jy is nog steeds een sonde van geboorte af. En dis een belangrike ding om te verstaan. Nou, kom ons gaan gaan terug, waar kom skuldgevoel vandaan? Wel, dis foute van die verlede. Allemaal van ons het dit gedoen. Dis ook sonde van die verlede. En ek tref een bykie onderscheid, want per tyker maak jy een fout, en dis een oordeelsfout. Jy het nie moedswillig probeer iemand te nakom nie, maar jy het een fout gemaakt. Jy het een financiële fout gemaakt. Jy het, jy het een fout gemaakt, hier om een ding te doen, te, te sê, oor eenkomst aan te gaan, en dis nie, dis nie sonde per sy nie, dit was, net, dit was een oordeelsfout. Maar sonde is wanneer ek geweet het wat die rechtering is om te doen, en ek doen het nog steeds, omdat ek my vlees wil bevredig, of omdat ek onrechtvaardige voordeel wil trek, of wat ook al die rede is, en hierdie goeders bring skuldgevoel, hulle, hulle bring evenveel skuldgevoel in my leven, en dan is dat ding van, hier is al alles oor die verlede, maar jy kan vir oogend hier sit, en jy is nog steeds bezig, Maar ek wil nie, jy moet vir oogend hier sit en sê, hmm, ok, hierdie preek is nie vir my nie, want ek sikkel nog steeds met die ding. As jy vir oogend hier sit en jy is nog steeds vastgevang, en daar jakkels knibbel die heel tyd aan jou hakke, elke liewe dag, dan wil ek, jy moet weet, jy moet hanteer wat hanteer moet word. Nou, jylle weet wat sê hulle, een vrot appel maak jy jylle sakkie vrot. Het jylle geweet, dis wetenskapelik so, ek sê nog ons net hierdie oom, weet, met aardappels wat saam in die sak is, raak allemaal vrot. Obviously, as jy lang genoeg raak, gaan hulle in elk geval vrot raak, al was niemand vrot nie, hulle allemaal gaan vrot raak, dis die natuur sy gang. Maar, dis bewys, dat as jy vrot appel in die sak het, dan sal die vrot appel die ander aansteek, en, en daar is een rede daarvoor, want verrotting sky gas af, en dan die appels wat nabij is, dit versnel hulle achteruitgang. En, nou, ek weet, dit het nou te doen met vriende, as jy tussen vriende bevind wat verkeerde vriende is, dan trek hulle jou af, en dit is een preek vir een ander dag, maar, ek dink, as daar een vrot kol in my leven is, dan beinvloed het die ander dele ook. As ek geheime sonde het, het dit een invloed op my hevelik, dit het een, verhou, dit een invloed op my verhouding met my kinders, dit het een verhouding met my familie, dit het een, ver, dit het een invloed op my verhouding met die werk, dit, dit, jy kan het nie anders nie. Sien, in hierdie kerk wil ons jylle nie net theologie leer nie, ons wil jylle ook biologie leer. <lacht> ek was so bekom, dat jylle gaan dit nie vang nie. <lacht> so, Kom ons kyk net weer, wat doen ek nou? Ek het hier die vrootkool in my leven, nou wat ek doen is, ek trek net een groter baaikie aan, dat niemand my vrootkool moet sien. So nou draak ek hier die baaikie, nou draak ek hier die baaikie, nou loop ek daarmee. Maar die vrootkool raak al groter, en wat doen ek? Ek maak verskoning, so ons het laatst week gepraat oor verskoning, maar ek maak verskoning, so wat ek probeer, ek probeer het eerstens wegsteek, die volgende wat ek probeer doen is, ek probeer het rechtvaardig. Moe nie my oordeel nie, moe nie, moe nie, moe nie jy my oordeel nie. Ek weet waar kom jy vandaan. En, en, en dis nog een ding, en dan, en dan ons probeer, al weet ons hierdie ding is sleg vir ons, weer ons het koester. Hoor, dit is my sondekie. Elke oukie het sy foukie, hier is my foukie. Want ek is ook een oukie, ok? So, en, en, en ek moet weet, ek moet hierdie goed, ek moet breek daarmee, ek moet breek met die wegstek, ek moet breek met die rechtverging van dit, ek moet ophou koester, want dit gaan my ondertrek. Nou sê Jesaja 1 vers 8, pra, 18, praat die heren met die volk, en dit is opgeteken, dit is geïnspireerd, so dat ek en jy dit vir oogend kan lees, dat die heren ook met my praat, en ek bid so, dat as dit jy vir oogend is, dat jy werkelijk die heren sy stem, dier sy woord, sal hoor. Die heren praat met die volk, en sê, kom toch, Laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Heere. Al was jylle skarlaak en rooi van sonde, jylle sal wit word soos sneeuw, al was jylle purper rooi, jylle sal wit word soos wol. En dis die Heere sy hart vir jylle. En, en, die, en die woord die wat ek wil uitbring by, voordat ons kan aangaan na die volgende punt, as ons beweer het ons die sonde het nie, dan is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sonde is, belei. Wat moet ek doen? moet ek belei, dan moet een plek kom in my leven, wat ek erken en belei, ek het hulp nodig, hierdie pad waarop ek is, vernietig my, dit vernietig my hevelik, dit vernietig my gesin, dit is bezig om starig, maar seker my leven achteruit te gaan, so ek moet begin by die kruis, ek moet begin op my knie, by die Heere Jesus, en sê Heere, ek kan het nie alleen doen nie, ek het Jesus nodig in my leven. Nummer 1, alright, jylle recht van nummer 2, Nummer 2, hoe kan ek met skuldgevoel in my leven afreken? Wel, nummer 1 is hanteer wat hanteer moet word, maar nummer 2 is breek waarmee gebreek moet word. Met ander woorde, dit is nie net half en half, ek kyk in die spiel en sê, ok, dit is nie hoe dit is, ek weet dit is so, maar nou is dit maar so. 
Nee, nee, daar moet, daar moet volgende actie wees, en dit is, ek moet breek daarmee. In spreek 28 vers 13, skryf Salomo, hy sê, wie sy sonde wegsteek, moet niks te goeds te wachten wees nie. Wie sy sonde belei, maar nie net belei nie, ook daarvan, afzien sal genade ontvang. So, hoe hanteer ek skuld gevoel? Ons nie vorige punt gesê, waarop het neerkom, ek moet, ek moet erken ek het een probleem, ek moet erken ek het een probleem, en ek moet het belei. Ek moet voor die Heere gaan en sê, Heere, ek het een probleem. As ek nie by die punt kom, dan gaan ek nie voor en toe gaan nie. Maar die tweede stap wat ek moet neem, is ek moet het ophou. Ek moet breek daarmee, ek moet stop daarmee. En dit is belangrijk. Hier is kruis dood, is nie net daarom vir my vergifnis van zonde te geven. Dit is natuurlijk die groter deel daarvan, maar wat die Heere wil doen, is hy wil ook vir my oorwinning gee. En dit is belangrijk, weet, om te leven in die Heere is genade, maar ach, weet jy, foei toch, ons is maar allemaal sikkelaars, nee? Hy weet, ek strompel maar van die een sonde tot die ander sonde. O, jyn, ek gaan vir ewig vastsit in hierdie ding. En, en, en het mag wees dat dit is wat jy denk. Jy denk hierdie ding is maar nou my las om te dra, ek gaan dra. Nee, dit is nie. Die kruis van die Heere Jesus is juist om daar, dat ek myself my ou leven moet kruisig. Dit afle. En Jesus volg. Dit beteken per definitie. God het jou geroep om my oorwinnaar te wees. Amen. Ja, ons is nie losers nie, sorry vir die Engelse woord, ons is nie losers nie, ons is oorwinnaars in Christus, om die waarheid te sê, Paulus, Paulus in Romeine 8, 10, 8, 8, Romeine 8, ons is, ah, paar ken hulle bybels, ons is, meer as oorwinnaars, weet jy wat beteken dit? Dit beteken jy kom, jy kyk, jy krijg ons jou eerste, tweede, derde, dit beteken jy kom nulste, nee, nie rarig nie, oe. dit beteken jy breek rekords, en jy het een paar records om te breek in jou leven, en jy moet die Heere vertrouw daarvoor, dat jy is meer as een oorwinnaar, sê so met my, ek is meer as een oorwinnaar, sê dit weer, ek is meer as een oorwinnaar, jy is meer as een oorwinnaar in die Heere Jesus, en dit beteken, jy moet afreken met die ou leven, jy moet breek daarmee, jy kan nie net, ek en jy moet die cyclus breek, ek kan nie aangaan nie, natuurlijk, hoe langer ek daar aangaan, hoe langer gaan ek daar bly, en dan moet een plek kom, wat ek sê, ek belei, en ek bekeer, Heere, hier is verkeerd, hier is die reg in die oor nie, as dit nie vir jy reg is, is dit nie vir my reg nie, ek stop het nou, dit is klaar, is voorbij, dit is my ouwe adres, ek bly nie meer daar nie, ek bly nie meer daar nie, ek het nou getrek, wie van jy het getrek? Getrek, daar is my ouwe adres, my ouwe vriende gaan soek my daar, ek sien my daar nie, ek sien my daar nie, wie van jy onthou die kondensmelk? Kondensmelk is vir my die sinnebeeld van sonde, Ek kan nou as kind, ek kan nou een blik ondensmelk het 2 rand 30 gekos, ek kan nou doud hoe die dieder as 2 rand raak jog ek. Oh, joef, een van die dagen in die brood 10 rand kos. En, um, en ek kan nou doud hoe ek, hoe ek die kondensmelk gevat het, dan het hy het nie sikke oulike goed gehad nie. Die rijkinders het die karamel gekoop. Ons het maar net die kondensmelk gekoop, dat jou maar veel gekoop, ek dink het werk die eruit. Maar in geval, dat jy gat ingekap en gat ingekap en dat jy geloof en saai. En, en, en dit was... Een kindse vreugde, nee. Ek weet, een paar van julle gaan nou hier uitraai, jy weet jou suiker, laat het nie toe nie, jy gaan nou kondensmaak koop. Net om my kind wees weer te celebrate in jou leven. Woe! En dan, en dan sy jy dit nie, probleem nou, mens, jy sy, 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 en dan skiel ek. Dan is dit nie meer lekker nie. Dan is dit, oh, dit is nie meer lekker nie. Dan vat het jy omtrent 12 uur om die soet uit jou lichaam uit te kry. En dis wat het is met sonne, jy, 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 bykie syg, bykie syg in die sonne en sonne, en dan skiel ek besef jy net, wat sy gemorst het in jou leven bring. En wat moet ons doen? Jy moet ophou, suig. Breek met die lewe, kry weg daarmee. Die ou lewe, jy is klaar daarmee. Jy is nou klaar met die dinge van die kind. Los die blik ondensmelk in jou lewe. Dit is nou finish in klaas, voorbij. Ek breek met dit. En dit is belangrijk, want Paulus sê dit in die feest, 4 vers 22. Hy sê, hou nou op om te lewe, soos jy jylle vroeger gelewe het. Breek, sê breek. Breek met die sonnige mens en jylle, wat die jylle sonnige begeert is verteer word. Die probleem is, hier is die probleem, die begeerte gaan nie weg nie. Wie van jy het skel en blis geraak vir kondensmaak, terwyl ek nou al gepraat het? Ja, die begeerte gaan nooit weg nie. Die, die probleem is nie om te ontslaan te raak van die begeerte nie. Die probleem is om in oorwinning te lewe oor die begeertes. Want solang ek in hierdie dop is, hierdie vlees, gaan my lijn na begeertes toe. En ek moet dit weet, en ek moet breek met die gewoontes. Oké. Okay. Nommer volgende, hoe kan ek met skuldgevoel afreken? Ons het tot dis waar gesê, hanteer wat hanteer moet word, met andere, jy kom tot die termen, dit is so, ek moet breek hiermee. Nommer 2 is, breek dan daarmee, hou op om te doen wat jy doen. En dan nommer 3, maak reg wat reg gemaakt moet word. Nee, dit is een belangrike ding. Ek weet, net om jammer te sê, is nie genoeg nie. 
Soms is daar mensen met wie ik moet gaan praten en gaan jammer sê. Per keer is daar een schuldrekening wat ik moet betalen. Ik heb een vriend gehad, hij heeft alles verloren, hij is gesequestreerd. En hij heeft geld geleerd bij familie en vrienden. En technisch hoef je het niet terug te betalen. Nie. Maar het in een kwestie van tien jaar het hy al zijn schuld gaan afbetalen. Dit is een voorbeeld van iemand wat lief is voor die Heere. Matthies 5 vers 23 tot 24, as jy dus jou gave naar die altaar toe breng, en dat jou daar bijvalt dat jou broer iets tegen jou het, dat staan jou gave daar, by die altaar, gemaak eerst vrede met jou broer, en kom dan, en breng jou gave. So, dit is een belangrike ding, dat ek moet gaan recht maak. Ek kan nie net sê, oor ek het te nagekom, Adrian, ek het jou te nagekom, ek het daarom vir die heren jammer gesê, hy het my vergewe, so hy, kom net by, ok, jy moet my ook vergewe, nee, nee, dis, dis, dis nie hoe dit werk nie, ek moet gaan recht maak, ek moet vir Adrian gaan sê, Adrian, ek is jammer, hoe kan ons hierdie ding recht maak, en dis een belangrike ding, ek moet recht maak met die heren, dis natuurlijk belangrik, ek moet na die heren toe gaan en sê, heren, hierdie ding is sonde, hierdie ding wat ek gedoen is verkeer, en dit het skade gedoen, skade gedoen in my verhouding, wat het die verloore sien gedoen, toe hy terug is by sy pa, ek het teen pa en teen God gesondig, en daarom het hy recht gemaakt met pa en met die heren, maar dan ook, ek moet recht maak met mense, ek kan het nie net daar los nie, sien, wanneer ek Jesus aanneem en volg, dan gebeur al iets binnenkant my, dit, dit het eerstens my hart verander, my hart verander, my hart en oor mense verander, en daarom kan ek nie toelaat in my hart, dat my verhouding met jou stikken blij nie, ek kan nie, die Heere kan ek nie toelaat in my hart nie, my gesintheid verander, ten oor mense, ten oor die leven, en dan, ek krij een nieuwe perspektief op die leven, ek lewe nie meer vir myself nie, ek lewe nie meer net om my eie dinge recht te kry nie, en dis die belangrike dinge, miskien, as ek hierdie punt iets vir jou kan los, moet nie stikkende goed stikkend los nie. As al goed stikkend is in jou leven, moet nie, daar is een gezegde wat sê, tyd heel alles, maar dit maak nie stikkende goed recht nie. As ek nie meer die wijsheid van die Heere gaan sê, Heere, ek het vir u jammer gesê, ek het bekeer, ek het recht gemaakt, maar nou moet ek gaan recht maak met die mense nie. As ek dit nie gaan doen nie, gaan het altyd my getuimis diskrediteer. En dis een van die moeilikste goed, om te gaan recht maak met mense, maar as baie sien daarin, wanneer ek dit wel gaan doen. Kom, is jy lief vir die Heere? Geloo jy Godse woord is waar? Wel, dan moet my verhouding met mense vir my belangrik wees. Ek kan nie, ek kan nie in onvrede leef nie. Johannes, in Johannes 4 vers 20 sê, as iemand sê, ek het God lief, maar hy haat sy broer. Nou, dis, dis een contrast wat hy gebruik. Want wie van julle haat jou broer? Nee, niemand van ons doen dit nie. Maar, maar dis nie wat Johannes hier sê nie. God probeer eindelijk, Johannes probeer eindelijk sê, so, is dat om, kan nie van handigheid gesint het, ek kan nie onvergifnis gesint het nie, ek kan nie, ek kan nie sê, ek is God lief, maar my broer wat ek kan sien, behandel ek stief nie. Die selfde wat ek het teen oor God, moet ek het teen oor die mense, ek moet allemaal lief hee. Matthies sê, dat staan jou gave, en dit moet wees dalk vir oog in, jy het dalk jou gave wat jy wil bring na die Heere toe, en, en dis ook hoe het belangrik is, as die belief gaan maak recht, dat jy jou gave kan bring, dat ons kan werk vir die Heere. Amen. Ok, maar los dan eers jou gave, gaan maak eers recht met die Heere. Moe nie, stik in die goed, sê het saam met my, moe nie, stik in die goed, stik in die los. Ok, so dis baie belangrik baie belangrik. Ek mag nie die rede wees. Ek mag nie die rede wees. Ek mag nie die bron of die oorzaak wees, hoekom my verhouding stikkend is met my medemens. Dit is belangrik om te weet. Dit bring ons by die laaste ene. Sê die recht die laaste ene. Ok, hoe reken ek af met skuldgevoel? Nummer 1, hanteer wat hanteer word. Beleid het, erken het, kom voor die heren, en sê die ding is verkeerd. Dan, breek daarmee. Ek kan nie net sê, oh, ek is jammer nie, ek moet visies gaan breek daarmee. Nummer 3 is, maak reg. Gaan terug na die mense toe, wat jy te nagekom het. Gaan terug na goed toe, en gaan maak reg, wat jy kan reg maak. Maar nou kom ek op een punt, wat ek moet aanbeweeg. Ek moet aanbeweeg. Philippense 3 vers 13 sê, broers, ek verbeel my nie, dat ek het alles al het nie, maar een ding doen ek. Wat doen ek? Wil jy raai wat doen ek? Ek maak my los van wat achter is, en ek strek my uit na wat voor is. Hoor die talk het jy klomp stupid goed aangevang. En dalk, as jy vir my vertel wat jy aangevang, en dan sal ek ook verras en <laughs> bykie terleergesteld wees. Maar weet jy wat die Heere weet alles van jou. Maar al kom een punt in jou leven wat jy moet sê, wat het ek nou nog gesê? Dis nie met my adres nie. Ek bly nie meer daar nie. En gelukkig, ongelukkig, gelukkig, gelukkig, ongelukkig, jy weet nie om het te sê nie, het ek ook die foute gemaakt. Ek het foute gemaakt, nadat ek een kind van die Heere word, en ek het die Heere sy genade beleef, en ek het genoeg geleer om nie weer terug te gaan soen toe nie. En as dit jy is, dan kom maar op plek wat jy alles gedoen het wat jy kan doen, en nou staan jy op, en jy beweeg voor en toe. 
en jy laat nie dit jou terughou nie. Jy saai 43 vers 18 tot 19, is my baie mooi vers, moet nie net aan die vroere dinge denk, en by die verlede stilstaan nie. En hier is dan ook een ding wat ek en jy moet besef, die Heere wil iets niets in jou leven doen. Die Heere kyk voor en toe, die Heere sit nie daar by jou en sê, ja Cornel, kom ons praat netjes weer een bykie oor jou verlede, lyk my, jy is een bykie bezig om handheid te rek, kom ek herinner jou net, dis nie wat die Heere werk nie, die Heere sê so vers is wat die ooste van die west is, so ver verweider ek jou, ek dink nie eers meer daar aan nie, hoor die Heere saap vir jou, nou kom moet ek en jy gaan dink aan al die goeders, nee, stop het, kom ons beweeg aan, ons beweeg aan, nou, lies die ding, jy kan ook voel, maar no- dinge gaan nooit weer recht kom, jy het een fout gemaakt, en jy sit nou nog met die resultate, nou die resultate gaan nie noodwendig weg gaan nie, Dit gaan nie nooit weinig weg gaan nie. Maar moet nie sê, dit sal nooit weer recht kom nie. Want net hier om dit te sê, sit jyself klaar in een positie van, ek is uitgetel. Ek is uitgetel. Ek is uitgebouw, ek is uit. Dis hoe dit werk met die heren nie. Ondou, sal baie van mekaar gesê, al gauw diep asem. <coughs> nou, maar wat het hier gedoen nie? <laughs> ok, so lang jy lig in jou long het, het die heren plan met jou hier. Hy het een plan met jou hier en hy gaan jou gebruik. En vertrou hom daarvoor, vertrou hom daar. So, moet nie sê, dit is klaar met my, my getuin is klaar, ek wacht my nou vir die dood om te kom nie. Nee, 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 nee. Ek en jy moet leven vir die heren. So, nooit is een baie lang tyd, en dit is nie van toepassing op die heren nie. Die heren kan goed in een oomlik verander, en daarom moet ek om vertrou. Die heren kan en wil iets niets doen in jou leven. Ek moet net opstaan en aanbeweeg. Ek kan nie terug gaan na die ouwe leven toe nie. Ek, ek kan nie in die verlede leef nie. Ek kan nie daar leef nie. Sê vir jou langs en jy kan nie nie verlede leef, nee. Ons moet aanbeweeg. Ok, so ok, kom ons praat nou goed eerst weer na die geraamte in jou kas. Nou geraamte in my definitie is iets wat nou rarig ernstig is. Jy sit hier so en jy daar tronkstraf gedoen. Of tronkstraf wacht vir jou, ek hoop nie dat is die geval nie. Maar jy weet, jy, 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 jy weet, jy het hier die geraamte in jou kas, daar het jy nie, daar het jy paar. Maar jy moet afreken daarmee, jy moet nou klaarkry daarmee, jy moet, jy moet nou opstaan en dit vir die heren gee en sê, ok, ek het groot foute gemaakt, Maar my skuld en my skaamte en my spuit het Jesus ook vir my gedra in die kruis. Ek is voorbij met dit. Ek is klaar met dit. So ok, hoe raak ek ons slaap? Ek gaan dit opsom en dan gaan ons nachtmaal bedien. Is jylle recht daarvoor? Nummer 1. Jy sit vir oogend hier en jy moet dit hanteer. Hanteer wat hanteer moet word. Kom tot termen daarmee. Die tweede ding wat jy vir oogend moet doen is, breek daarmee. Moe nie aangaan nie. Moe nie dat het, moe nie dat jakkels die verder in jou leven toelaat nie. Breek met wat skade doen, gaan maak recht met die mense, gaan maak recht waar jy moet recht maak, en dan laatstens, staan op en beweeg gaan, daar sê die mooie vers, daar sê die mooie vers, want daar sit jy hier en jy gaan probeer recht maak, en sê Johan, maar wat, wat as hierdie ou nie wil vrede maak met my nie, wat as ek in een positie is, hierdie ou het besluit, hy skwaad vir my, en met goeie recht, of nie met goeie recht nie, wat doen ek nou, en sê die vers vir jou, in Romeine 12 vers 8 sê, as dit moendlik is, as dit, as dit moendlik is, so ver dit van, so ver het van jou afhang, leef in vrede met alle mense. Nou kijk, okay. ek en jy moet aanbeweeg, ek en jy moet aanbeweeg, ons kan nie toelaar dat die verlede ons terughou om nie vir die heren te leef nie. Kan ek gaan allemaal sy aandag kry, so vir oulaas. Jy is nie meer een slaaf van die foute wat jy gemaakt het nie. Kan jy amen sê daar? Kan jy amen sê daar? Jy is nie meer een slaaf van die sonde wat jy gedoen het nie. Amen? Ok, daar is dis nou, daar is dis nou, ok, so die vraag is, is jy vir ochend in die Heere Jesus, het jy die Heere Jesus aangegryp, het jy jou leven oorgegeef, want as dit die geval is, is daar nie veroordeling nie, daar is vergifnis, daar is genade, daar is oorwinning, en dis wat die Heere wil hee, jy moet in lewe, natuurlijk moet ek waak dat dit hier om terug te gaan, moet nie terug gaan na die lewe toe nie, die Heere wil vir my help om in die oorwinning te lewe,